Sobrang TMI ng video na to, guys. Ha? If you're uncomfortable, natural tong na nangyayari sa tao. It's natural. It's happening. Hindi nyo lang alam. At speaking to all the girls na meron dyan, women empowerment, guys. I don't care! for today's video. It's something new. It's something girly. And it's for the women. Women empowerment. Are you the type of person na pagod na pagod ka na para gakaroon ka yung tinaan lang kayo? Pag yung napkin, hassle-hassle pag meron. Itong video na to ay para sa iyo. Mm -hmm. Dahil ngayon ay natry natin ay ang menstrual cup. Tines ko siya habang meron ako. Yeah. And it is life-changing. Gusto yung malaman kung ano ang experience ko, kung anong nangyari throughout birthday, then just keep on watching till the end. So, menstrual cup, actually guys, matagal ko na itong alam. And matagal ko na itong nababasa, naririnig sa internet, lalo na sa ibang bansa. Una ko narinig the brand is the Diva Cup. Noong nakita ko siya, Sobra akong na-intimidate kasi sa akin, ang laki niya, besh! Paano? Paano? As in, paano? Besh! So, nung na-discover ito kung, ah, uh, na Nung na-discover ko tong menstrual cup na to, wala pa talagang share ship dito sa Philippines. Mostly sa US lang siya until narinig ko yung Pioneer or yung una-una nag-launch ng menstrual cup is yung Sinaya Cup. Though hindi ako nag-avail sa kanila, pero props to them kasi sila yung una kong nakitang legit brand na Filipino brand for menstrual cups. Ano lang, medyo pricey. Pero maganda kasi investment siya. Kasi one whole year or how many years mo siya pwede magamit. It depends on your usage. Tapos pwede mo lang siya i-replace after that. Ano tayo, estudyante tayo. So, kailangan natin mag-budget. Until nakahanap ako ng budget-friendly na pasok sa budget estudyante, which is around 350 Ito yung Viva Cup. And nag-search ako sa Shopee. Meron pala nun available sa shop. Though, kung ikaw ayaw mo sa Shopee, feeling mo sketchy, Then, magsinaya cup ka. Nakuha ko siya sa Cisco na nagbebenta ng menstrual cups. We sold it for around $3.50. So sabi ko, mm, pwede na. Compared sa $1,000 plus. Pasok sa budget ko. Pero nung nakita ko sa Shopee, meron pala mas mura. Pero syempre, medyo skeptical ako doon sa ibang product. So, ikaw na bahala mamili kung ano sa tingin mo yung pasok sa standards mo. So on my first day na ginamit ko yung menstrual cup, ang ginawa ko, sinuot ko muna siya for 6 hours, tapos tinignan ko kung gaano karami yung, yung amount of blood na nasa loob. Nung chinek ko, wala pa siya halos sa kalahate. So most probably, kaya to ng whole day. Pero tingnan natin, siguro sa, sa day 2, tingnan natin kung kakayanin ng buong araw siya. So, 6 hours siya, then parang wala pa masyado sa kalahati ng cup. So, tinapon ko na sa toilet yung blood, and then sinuot ko ulit. After nun, tingnan natin ng mga around 8 hours. Kung gano ka raming dugo ang kaya niya maipon, or kung mapupuno ba siya with 8 hours. It's 1.31, so tingnan natin ng mga around 9.30 ng gabi, tapos titingnan natin kung mapupuno yung cup. Then, actually ngayon, Ah, uh, chinek ko na kung if ever may tagos or may leakage. As of now, wala pa naman. So, successful yung paglagay ko. I think, sana. So, tingnan natin. Observe ko pa till later yung menstrual cup ko kung okay ba siya. So, ito nga pala yung first time ko na sinuot siya. And, first day run ko. Hindi ko naman sasaga rin hanggang to brush kasi kinakabahan pa rin ako kung kaya talaga. Outfit of the day. Outfit ko. Ang pinaka-struggle ko talaga dito sa menstrual cup na ito, guys, is yung pag-alis niya. Pero nung una, syempre, yung pagpasok. Hindi ko alam yung tamang position ko. Anong position ba dapat? Yung tama, mas madali. Kung nakatayo ba? Nakasquat ba? Eventually, yung una kong try, nakasquat ako. Matagal, mas nadalian ako habang nakaupo sa toilet and then saka ko siya i-insert. Mas madali siya pagka ganun. I promise you. Ah, nangyari. <laughs> Nahirapan naman ako tanggalin kasi 
ang tendency kasi ng menstrual cup, it goes up there. As in, nasa suction siya sa loob. Huwag ka matakot kasi pumapasok talaga siya sa loob. Ito yung uterus mo. Ito sa taas. Ito yung cervix mo. Itong line na to. Ito yung iyong vagina. So, ang mangyayari, itong cup. Sorry, hindi ko dala yung cup ko kasi nasa dorm siya. Pag once pinasok mo dito lang siya, mag-move rin siya upwards. So, huwag ka mag-panic. So, ayan, dyan lang siya. Ayan, yun yung purpose niya para masalo niya lahat ng blood na lalabas sa uterus mo. 11.45 na. 1 o'clock yung last kong uh, pagbalik ng menstrual cup. So, around 10 and 11. 1, 2, 3, 4. 10 hours. And nagulat ako kasi mas less yung amount of blood compared do sa una kong tanggal. So, pagkakinumbayin mo yung dalawang yun, kaya talaga siya ng 12 hours. Sa bagay, naka 10 hours ako ngayon. And then, 2 hours na lang kulang. Diba? Kaya talaga siya 12 hours. Amazing. Though, ang hirap talaga i-pull out. Yung parang nasa dulo niya, mas preferred ko na hindi siya gupitin. Kasi ibang tao gusto nilang ginugupit yun. Ako parang ayoko. So, para mas madaling mahila. So, ayun. Yung stem niya na andito, yung stem ay yung part na medyo elongated sa cup. So, medyo mahihirapan kang tanggalin siya kasi medyo malalim yung pagkukuhanan mo. So, ang ginawa ko is pinush ko siya, umiri ako, besh. Ganon! Para ma-push at mahawakan ko yung stem. Then, once nakuha mo na yung stem, dire-diretso mo siyang ipupull. Pagka nabitawan mo siya, don't worry, hindi siya biglang lalabas or lilipad, ang mangyayari lang is it will go back inside. Para lang siya na-suction sa loob. Pinull ko siya, ganun. Nag-push ako, pull, push, pull, push, pull, push. Combination yan, bitch! And then, ayan. Nakuha ko yung cup. So, ayan guys, kakaligo ko lang. Today is my second day, and ngayon susubukan ko na isang buong araw, or for 12 hours, susuotin ko to, itong menstrual cup. 9.34 a.m. So, in 12 hours, 9 plus 12, mamayang 9 p.m. rin. Tingnan natin guys kung kaya. Parang ngayon, what I wore is something light. Ayan o. Oh. Para tingnan natin kung if ever matatagusan ako. Wala na akong security panty liner. So, tingnan natin ang powers na akin menstrual cup. And, ang napansin ko, gumagaling na ako na ilagay yung mismong menstrual cup sa loob. And, ang nahihirapan ako recently is yung paglabas talaga. Yung paghigit palabas. Yun lang. When I'm cleaning, tinatapon ko sa toilet. Ganun. Siyempre, kailangan shoot, guys. Kasi rin naman ko bigla kang hindi mo ma-shoot sa loob ng toilet, parang may murder scene dyan. So, itatapon ko doon, then iwa-wash ko siya, rinse it with water, then after that, mild soap. Then, ang ginagawa ko is pinapat ko, tinatawal dry ko after, tapos ayoko na merong drops of water pa siya pag once na ini-insert ko ulit. So, guys, 8.28 na, napaaga yung pagtanggal ko na menstrual cup ko kasi maaga ako naka-uwi. And, mas few yung amount of blood ngayon. Bas in-expect ko mas marami sa second day. Pero nagulit ako mas few siya. And nag-last siya for 12 hours, which is amazing. So, kaya talaga siya, guys. Ang galing, ang galing. So, ayun. Meron ng blood sa loob. Nakita ko, hindi siya ganun kapuno. As in, never sa experience ko that whole week na napuno yung menstrual cup ko, which na-amaze ako. Kasi sabi ko, ay, ganun lang pala ka-onti yung amount of blood na nanarilis ko. So, ngayon naman, it's my third day do sa menstrual cup. And, hindi ako nahirapan ngayon ilabas yung cup. Pero ngayon, nahirapan ako ipasok. Siguro, para siyang mascara pagka ina-apply mo or kaya eyeliner. There are those days na medyo mahirapan ka talagang magsuot. Pero ngayon, napansin ko, sobrang unti na lang talaga niya, nung laman niya, compared dun sa past few days. Ano siya, may mga, may times na nako-confuse ako doon sa popping sound ko talaga nag-open siya sa loob. Yun lang, pero okay lang. And so far, so good. May mga times rin na parang bigla nga, poop! May ganun ka mararamdaman kasi parang nag-release siya ng air. Isang indication rin yun na parang bumuka na yung mismong menstrual cup mo or kaya nag-a-adjust rin siya sa'yo. Yun lang, ang 
comment ko lang is medyo hassle siya pagka nagmamadali ka, mas maganda na ilagay mo siya sa period of time kung kailan mas marami kang oras maglagay, lalo na pag first timer ka. Pero siguro pagka you get the hang of it, mas bibilis ka na kahit pa paano. Pero still, kailangan po rin na certain amount of time para mag-prepare for it. Pero ayun, masaya kasi nakaka-wiwi ako ng maayos tapos hindi humahalo yung menstruation doon. Di ba usually pagka babae, ganun. Parang humahalo sa wiwi. Pero ngayon, hindi. Para lang normal lang. Ganun. Kaya natutuwa ako. Huwag kayong magulat kung mami-feel nyo na medyo gumalaw yung menstrual cup pagka napup ka. Kasi syempre, naando siya sa loob dahil nasa ilalim yung rectum mo. So, yung movement yan, syempre, at some point, mapupush siya. Pero, hindi siya entirely mapupush downward na matatanggal siya. Kung pwede ba siya sa virgins? Yes, guys! Pwede siya sa virgins. Tried and tested. And, ito, kung nakaka-divirginize siya, merong mga nagsasabi na at some point, pwede daw mapunit yung hymen mo. Pero hindi ko naman sinasabi na na-divirginize ka na ng time na yun. Iba pa rin, pag sinabing divirginize, it's sexual intercourse, di ba? So, hindi pa rin siya considered as divirginize ka na gawa ng menstrual cup. No. Pwede masira yung hymen mo kasi mal medyo malaki nga talaga yung cup. Lalo na kung maliit yung mismong butas or yung mismo kung saan mo ipapasok yung menstrual cup, meron kasi yung iba't ibang sizes niyan. Malay mo sa menstrual cup, hindi masira yung hymen niya. Yung sa'yo, pwede. It depends. So, it depends pa rin sa body anatomy mo, guys. Anong age range yung pwede gumamit nito? So, ang masasuggest ko is 18 and above sila gumamit nito. Pero, kung ikaw yung teenager na gusto mo na gumamit ng menstrual cup or masanay ka namang gumamit ng tampon at gusto mo mag-switch ng something, pwede rin naman. It's your choice. Pero, para sa akin, syempre din sa Philippines, hindi rin naman kasi masyadong common itong ganito, to menstrual cup. I suggest mag-napkin ka muna. Kung hindi mo magustuhan, then eventually pag tumanda ka, go try the menstrual cup. It's worth it guys, sa totoo lang. So, ang lifespan nitong menstrual cup na to is years. Minimum of one year. Pwede mo paabutin ng three years. Depende sa usage. Kung irregular ka at mas madalang mo siyang pwede... As mas... At mas madalang mo siyang ginagamit, then pwede mas matagal pa na a year. Pero kung regular ka, I think a year, then didispose mo na siya. Pwede ka nang bumili ng bago. May different sizes rin siya, guys. Alam ko sa Sinaya Cup, meron silang small, medium, large. I'm not really sure kung anong differences nila, kung gano'ng ka-drastic yung differences ng menstrual cups na yun. Pero ang sa akin, yung standard size, which is small, hindi ko naman siya napupuno. Sterilizing this, kailangan papakuluin mo siya. Ah, pag pinapakulo mo siya, make sure na hindi siya dadampi sa metal pot kasi baka masunog. So, mas maganda para nakatong siya din sa mo pakukuluan. So, would I recommend this? Yes, I definitely will recommend this, guys. It's worth a try though intimidating talaga siya sa una. Na-persuade ako, guys, na gumamit ng ganito kasi doon sa mga research ko, it's not that bad as you think, as it looks like. Definitely, magta-transition na ako to menstrual cup and hindi na ako magsa-sanitary napkins. Kasi parang sabi ko, it's also very eco-friendly. Makakatulong rin siya to lessen the trash, lalo na sa sanitary napkin section. Kahit man lang doon and the straws, makatulong ako sa environment. At wala talaga. <laughs> yes, the menstrual cup. Take note guys, lesson for today, iba-iba pa rin tayo ng body anatomy. It depends on you pa rin kung gusto mo tong itry. I suggest lang to be open sa idea na itry ito kasi ito lang kailangan mo palagi. Ilagay mo sa purse mo everyday. Pag nagkaroon kayo, na lang gagamitin mo. I'm just giving you an idea, another option, another alternative, mga beshies, na pwede nyo gamitin to. Okay? Okay. So, yun lang mga guys. I hope you like this video. Do give this video a thumbs up and don't forget to comment down below. Kung may mga tanong pa kayo about the menstrual cup, don't forget to subscribe to my channel and click the bell to be notified whenever I upload a new video. Ayun, para sa Sinaya Cup, meron akong link sa description box. Doon nyo puntahan guys. Or kaya sa Shopee, isearch nyo lang sa Shopee kung may Shopee app kayo. If ever tinry nyo to, or if ever lang guys, may magtatry sa inyo, do the hash... Tapos yung klaway ka, besh! Do the hashtag menstrual cup, tapos itag nyo ako sa Instagram, o kaya sa Twitter, kayo bahala. 
Tapos sabihin nyo yung inyong experience about it. Ito yung lamang. Era, signing off. Bye! Bye guys! <laughs>